అసలు కొత్త వాళ్ళని చూడకుండా అసలు కొత్త పాత అని లేకుండా థియేటర్కి వచ్చేసి ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఏంటంటే మనది స్క్రీనింగ్ ప్రీమియర్స్ అయినాయి ఒక బంచ్ ఆఫ్ థియేటర్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ అక్రాస్ ఏపీ తెలంగాణలో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ థియేటర్స్ హౌస్ఫుల్స్ రిమైనింగ్ వెరీ గుడ్ ఆక్యుపెన్సీతో అయినాయి దాంట్లో రెస్పాన్స్ అది మా నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట అంటే ఆ థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళంతా సూపర్ అది అని చెప్పేసి మాట్లాడినారు క్రేజీ అనిపించింది నైట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఒక ఒక బంచ్ ఆఫ్ రివ్యూస్ కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి సోషల్ మీడియాలో కానీ దేర్ వాజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద ఫిలిం సో ఓకే నైస్ ఇప్పుడు థియేటర్లో మనం లైవ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ క్రౌడ్ చూసినామో ఎవరైతే వచ్చినారో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇంకో వెరీ డిఫరెంట్ రియాక్షన్ చూసినాం నైస్ ఓకే ఏ రియాక్షన్ అయినా ఆబ్వియస్లీ ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది సూపర్ అన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాజ్ ఫిలిం మేకర్స్ యాజ్ ఆ టీమ్ విల్ ఆబ్వియస్లీ యాక్సెప్ట్ సో ఆ రియాక్షన్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ డే వెరీ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ వచ్చినప్పుడు అరే ఏంటిది అని చెప్పేసి వాట్ వి స్టార్ట్ టు డూ వాజ్ వి వెంట్ విజిటెడ్ అన్ని థియేటర్స్ మళ్ళీ అసలు ఏంటి నిన్న నైట్ అంటే ఫ్యూ అవర్స్ బ్యాక్ ఒక రియాక్షన్ చూసినలేము నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే డిజిటల్ వైజ్ కావచ్చు ఇంకోటి ఇంకోటి కావచ్చు వెరీ డిఫరెంట్ రియాక్షన్ చూస్తున్నాం ఏంటి అని చెప్పేసి వీ స్టార్టెడ్ విజిటింగ్ థియేటర్స్ బట్ అగైన్ థియేటర్స్ విజిట్ చేసినప్పుడు సేమ్ నిన్న నైట్ చూసిన రియాక్షనే సో ఓకే నైస్ అంటే సో ఒక పాజిటివ్ రియాక్షన్ ఎవరైతే టే థియేటర్కి టికెట్ కొనుక్కొని వస్తున్న ఆడియన్ ఉన్నారో పాజిటివ్ రియాక్షన్ సూపర్ నైస్ బంచ్ ఆఫ్ థియేటర్స్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ మల్టీప్లెక్సెస్ అన్ని విజిట్ చేసి అసలు కనపడకుండా సీక్రెట్గా వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్కి రియాక్షన్ వాళ్ళది ఫెంటాస్టిక్ అనిపించింది వెరీ నైస్ బ్యూటిఫుల్ బాగుంది అయితే ఇది ఇలా నడుస్తుంటే ఎవరైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి కానీ వెరీ పాజిటివ్గా పెడుతున్నారు అయితే ఇక్కడే ఒక చిన్న వెరీ డిఫరెంట్ కనిపించింది వెరీ అంటే ఏంటిది అని అనిపించే రియాక్షన్ లాగా కనిపించింది ఏంటి అంటే ఎవరికైతే నచ్చిందని పెడుతున్నారో వచ్చి కొంతమంది అట్లా ఎట్లా నచ్చింది నీకెందుకు నచ్చింది సినిమా సినిమాలు ఏముందండి అరే భయ్ పోయిండు ఆయన వంద రూపాయలు పెట్టి ఆయన ఎంజాయ్ చేసిండు మంచిగుంది అని చెప్పిండు నువ్వు వచ్చి నువ్వు అట్లా అట్లా అంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్గా కనిపిస్తుంది ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో మేబీ ఆన్ బుక్ మై షో కావచ్చు ఇంకో ఇంకో ప్లాట్ఫామ్స్లో కావచ్చు ఎవరికైతే నచ్చిందో ఎందుకు నచ్చింది అంటారు ఎందుకు నచ్చింది అంటే నీకు నచ్చినప్పుడు నేను ఎవడేం ఆడలే కదా అది నచ్చినప్పుడు నువ్వు నీకు ఎందుకు నచ్చింది అని అడితే ఎట్లా సో వెరీ పోలరైజింగ్ అంటే మా మంచిగా చెప్తుంటే కూడా నీకు ఎందుకు ఎందుకు అట్లా ఎందుకు నచ్చింది అంట అంటే నచ్చింది బాయ్ సో ఒక హోల్ పాయింట్ బీయింగ్ ఇక్కడ అడ్రస్ చేయాలనుకుంటుంది ఏంటంటే రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు నువ్వు నీ ఒపీనియన్ నువ్వు చెప్పినావు వీ ఆనర్ దట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పినప్పుడు ఆనర్ చేయాలి కదా ఓకే సరే రాబాయ్ నీ సినిమా ఉంది కాబట్టి నువ్వు పాజిటివ్గా తీసుకుంటా అని నువ్వు నన్ను అనొచ్చు సూపర్ ఓకే కానీ నేను అందుకే ఓకే నీ ఒపీనియన్ కరెక్ట్ అయ్యమని చెప్పేసి నేను థియేటర్కి వెళ్ళినా చూసినా బట్ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దర్ కంప్లీట్లీ ఎంజాయింగ్ ద ఫిలిం బ్యూటిఫుల్గా విజిల్స్ షౌట్స్ తర్వాత షో అయిపోయిన తర్వాత సడన్గా మనం వెళ్ళంగానే మనం చూసి రియాక్షన్స్ అంటే ఇవన్నీ కంప్లీట్లీ వెరీ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సో పాయింట్ బీయింగ్ చెప్పాలనుకుంటున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా పాజిటివ్ ఒపీనియన్ వచ్చిన సినిమాని కూడా అరే ఎందుకు ఎందుకు ఏముంది ఏముంది అంటే అరే ఏముంటుంది రవి సినిమా మంచిగా ఉందని చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు యాఫ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకరు బట్టలు ఒకరొకరు బట్టలే ఆయనకి వేసుకుని నాకు నచ్చకపోతే నేను వేసిన ఆయన నచ్చకపోవచ్చు అంత డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ వీర పాపులేషన్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ పీపుల్ ఇక్కడ అన్ని విషయాలు అందరికి నచ్చాలని లేదు కానీ నచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు నచ్చిన అనడం ఎట్లా మనం హైదరాబాద్కి నుంచి ఒక వంద కిలోమీటర్లు అటు పోతే రాయలసీమ పోతాం వంద కిలోమీటర్ ఇటు పోతే ఏపీ సైడ్ వెళ్తాం ఒక ఫుడ్ డిఫరెంట్ హ్యాబిట్స్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ నచ్చే విషయాలు డిఫరెంట్ సో దాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం అనేది ఇలా ఎట్లయితే ఎనీ పర్స్పెక్టివ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉండాలి కదా నచ్చేటోళ్ళని కూడా అనవసరంగా ఆ గుంజి కిందికి అసలు ఏంది ఎందుకు నచ్చుతుంది కానీ అది అది కరెక్ట్ కాదు కానీ ఓకే ఇప్పుడు మీకు నిజంగానే మమ్మల్ని అనాలి ఎస్ అరే నువ్వు రాంగ్ రాబాయ్ అనాలంటే నేనేమంటున్నా అంటే హంబ్లీ వి యాక్సెప్ట్ నేను ఒక ప్లేస్ తీసుకుంటా ఒక పబ
ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఓకే బాగాలేరా భయ్ ఇందుకు ఇందుకు బాగాలేదు అంటే ఓకే వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ కానీ అసలు నువ్వు ఎవరు ఏంది ఏంటి అని తెలియకుండానే వితౌట్ ఎనీ అంటే ఫేస్ లేదు నేమ్ లేదు అది అర్థం కాలేదు అనమాట అందుకు ఇది క్రాస్ చెక్ చేయడానికి లాస్ట్ త్రీ డేస్ థియేటర్ విజిట్లోనే ఉన్నాం మేము థియేటర్లలోనే కూర్చుంటున్నాం అసలు ఏంది మా మన అక్కడ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఏంది మీరు చెప్పేది ఏంది అనేది వి జస్ట్ వాంట్ టు క్రాస్ చెక్ అనమాట ఎన్ థియేటర్స్ ఆర్ లైక్ లాఫింగ్ హూటింగ్ అసలు క్రేజీ ఉంది రెస్పాన్స్ సో నేను ఏమంటున్నా అంటే నీ ఒపీనియన్ ఓకే వీ యాక్సెప్ట్ ఎస్ అది నీ ఒపీనియన్ కానీ పాజిటివ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం ఒప్పుకోవాలి కదా నువ్వు ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ లాగా పాజిటివ్ అన్న వాళ్ళని కిందికి దించొద్దు కదా కిందికి దించడం వల్ల ఏమైతుందంటే ఈరోజు కొత్త వాళ్ళు అరే ఎంకరేజ్ చేద్దాం రా భయ్ అని అడుగులు వేసే టోని కూడా వెనక కాపేస్తున్నట్టు ఉంది అది అసలు వచ్చి లోపల కూర్చుండి వాళ్ళు చూసుకుంటే అరే మంచిగా ఉంది సో వి లేట్లీ ఏమైందంటే నిన్న మొన్న చూస్తున్నాము అరే దీనికి అంత మంచి రాలే కాని ఎందుకో వెళ్ళినాం సినిమాకి చూసి ఎంజాయ్ చేసి వచ్చినాం రావే అంటారు అంటే అదే అంటే ఒక యంగ్ బ్యాచ్ కొత్త వాళ్ళము ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నాము సపోర్ట్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ మరీ అంత కిందికి దింపే అంత అవసరం ఏముందనేది అర్థం కాలే ఇక్కడ ఏదో ఎవరో పెద్ద ఇంట్లోకి నుంచి డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ అంత వెరీ హంబుల్ బిగినింగ్స్ కష్టపడుతూ మన సినిమాని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లాలని సాయశక్తులా కష్టపడుతూ ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో మీడియాని అడ్రస్ చేస్తూ పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేస్తూ వెరీ హంబ్లింగ్గానే మాట్లాడుతాం ఇక్కడ కూడా ఏదో ఏంద్ర భయ కాలర్ రెగ్యులేషన్ట్టు కానీ ఇంకోటి లేదు సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సెట్అప్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం ఈ మీరు నిజంగానే ఎస్ అంటే విల్ సెట్ వన్ స్పేస్ వచ్చేసేయండి మీరు రోస్ చేయండి ట్రోల్ చేయండి లైవ్ ఇచ్చుకుందాం చూస్తారు అసలు ఎవరు ఏమంటారు మీ ఒపీనియన్ అన్న ఒక ఫేస్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఫేస్ కూడా దొరకలేదు నాకు సో బాటమ్ లైన్ వాట్ వి వాంట్ టు సేస్ లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ లెట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ఫిల్మ్ బీ హ్యాపీ విత్ దర్ ఒపీనియన్ అండ్ మీ మీ ఎస్ వీ ఆనర్ బోత్ ద బోత్ ద ఒపీనియన్స్ వీ రెస్పెక్ట్ వీ ఆనర్ వీ వీ విల్ కీప్ లర్నింగ్ వీ విల్ గెట్ బెటర్ బట్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లో ఒక సినిమా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మరీ అంత గుంజేయాలి కిందికి కిందికి తెంపేయాలి ఇది చంపేయాలి తొక్కేయాలి అని దాంట్లో నుండి ఏం రాదు మీకు అది ఒక్కటి కొంచెం ఎవరి ఒపీనియన్ వాళ్ళది ఉంచితే బాగుంటుంది అనేది ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఇంకోటి కూడా మేము అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇఫ్ మీకు నిజంగా అరే ఏంద్రాబాయ్ ఈ ఒపీనియన్ నాకు వచ్చినాక కూడా వీళ్ళేం ఇట్లా చెప్తారు అంటే రేపు ఏదైనా ఒక థియేటర్కి వెళ్దాము ఒక క్రౌడ్ రియాక్షన్ చూద్దాం ఇద్దరం కూర్చొనే చూద్దాం సైడ్కి ఏంది అని చెప్పేసి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు ఏంది అని చెప్పేసి సో దానికైనా వీఆర్ రెడీ వీఆర్ రెడీ టు గెట్ రోస్టెడ్ ట్రోల్డ్ గో టు థియేటర్స్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ టుగెదర్ అండ్ సీ ద ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తం స్కీమ్లా నేను ఏదో టాప్ క్లాస్ సినిమా క్లాసిక్ హాలీవుడ్ ఆస్కర్ సినిమా తీసినా నేను చెప్తలేను చాలా హంబుల్గా చాలా మంచి స్వీట్స్ నైస్ యంగ్ యంగ్స్టర్స్ వెరీ టాలెంటెడ్ బంచ్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ డెబ్యూటెంట్స్తో ఒక స్వీట్ ఫిల్మ్ తీసినాం అనేది మా ఒపీనియన్ మా ఫీలింగ్ అది అంతే తప్ప ఇప్పుడు ఏదో ఇక కల్టు తీసినా కాళ్ళ రెగ్రేస్తున్నా ఆస్కర్ కొడుతున్నా నేను అనట్లేదు ఫస్ట్ నుండి కూడా వీ మేడ్ వెరీ నైస్ స్వీట్ ఒక మేజర్ ఒక బయోపిక్ తీసినాం రైటర్ ఒక ఫ్యామిలీ స్పేస్ తీసినాం ఇది ఒక యూత్ బడ్డీ ఫిల్మ్ తీసినాం సో ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పేస్లో ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం లర్నింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లర్నింగ్ బట్ ఈ లర్నింగ్లో ఏదో ఒక హార్ష్ హార్ష్ రియాక్షన్స్ హార్ష్గా కిందికి లాగేయాలని ఆర్గనైజ్డ్గా అదే పని పట్టుకొని చేసేది కొంచెం ఇది ఉంది కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది సో వీ వాంటెడ్ టు అడ్రస్ దట్ ప్లస్ నిజంగానే ఎస్ ఏ లేదరా బాయ్ ఏంది నీ లొల్లి అని అంటే వీఆర్ ఓపెన్ టు గెట్ రోస్టెడ్ ఐ విల్ బుక్ అ ప్లేస్ ప్లీజ్ కమ్ రోస్టర్స్ ట్రోలర్స్ వీఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ లర్న్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు సే ప్లస్ థియేటర్ కూడా వెళ్ళి కూర్చొని చూద్దాం ఒక ఆడియన్స్ని పిలిపిద్దాం కూర్చుందాం చూద్దాం లెట్స్ టేక్ ఎ రియాక్షన్ అండ్ సీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆనర్ దట్ ఇప్పుడు అక్కడ రియాక్షన్లు కరెక్ట్ ఉన్నాయంటే నువ్వు కూడా ఒప్పుకోవాలి మరి సో ఈ ఇవన్నీ అడ్రస్ చేద్దాము ఒక కొత్త వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నంని సపోర్ట్ చేయాలనే రిక్వెస్ట్తోనే ప్లస్ ఎవరికి ఏదో నచ్చిందో వాళ్ళని కించ కించపరచొద్దు ఒక బంచ్ ఆఫ్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో పరచొద్దు అని రిక్వెస్ట్ చేయడానికే ఇక్కడ
వ్యక్తులతో ట్రావెల్ అవ్వడం కానీ సినిమాకి మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే మనం సినిమా చేసినప్పుడు మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి కదా నేను ఉన్నా అని కొత్త వాళ్ళతో సినిమా చేసినప్పుడు ఎవరు వస్తారు ఎవరు వీళ్ళు అన్నట్టు ఉంటుంది అందరికీ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఒక ప్రయత్నం చేయాలి ఒక ఎఫర్ట్ చేయాలి కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ అది తీసుకెళ్తేనే పబ్లిక్ మనకి తెలుస్తుంది పబ్లిక్ అదే ఇది ఒక సినిమా ఉంది వీళ్ళు ఉన్నారు పోరోళ్ళు అని చెప్పేసి దే విల్ నో అదర్వైజ్ ఇన్ ద నాయిస్ ఆఫ్ ద మీడియా అండ్ పీపుల్ మన పబ్లిక్ ఇన్ని పనులు ఉంటాయి ఇన్ని పనులల్లో మనం కనిపించాలి వినిపించాలంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు పుట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ దట్ ఫ్రమ్ అర్ అండ్ అండ్ ఈరోజు పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటంటే ఒక త్రీ క్రోర్ గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ అనేది అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ సో వీ జస్ట్ హోప్ యూ షో అస్ యువర్ లవ్ అండ్ ప్లీజ్ స్టాప్ ద నెగిటివిటీ లేదు చేద్దామంటే వీఆర్ ఓపెన్ వీఆర్ ఓపెన్ వీఆర్ ఎనీ డే ఓపెన్ టు గెట్ రోల్డ్ రోస్టెడ్ ఎనీథింగ్ వెరీ ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్లా చెప్పండి నేర్చుకుంటాం నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్దాం ఇక్కడ సినిమాలు తీయాలనే కింద మీద పడి ఒకటి 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 చేసుకుంటూ వస్తున్నాము వీలైతే సపోర్ట్ చేయండి